皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカがウクライナに対してクラスター爆弾の供与を決定したというような報道が流れ始めました。今回の動画では、クラスター爆弾とは何かといった基礎的な知識とともに、こういった新しい出来事に対しては必ずのように間違った情報もかなり出ていますので、それら間違った情報に惑わされないための解説も行っていこうと思います。まず第一に、クラスター爆弾とは何か。それは別名親子爆弾とも呼ばれるもので、例えば砲弾の場合であれば、親となる団体の中に小さな小爆弾といったものが大量に詰め込まれています。ですから、打ち出す時には一つの砲弾なんだけれども、目標に近づいてくると、小さな爆弾をばらまく形で広い範囲に爆発をもたらすものです。こうした広範囲に対する攻撃兵器というのは、免制圧に優れた兵器と呼ばれることもあり、効率性を重視した兵器としては優秀だとされています。それだけ多くの人々を傷つけるものです。ただし、軍人対軍人の戦争であれば、そもそも銃弾一発であっても、人の命を奪うものですから、効率性が高いか低いかといった話はあまり問題にはなりません。問題なのはこの小爆弾ですが、大量にばらまかれる中において不発弾が大量に発生し、それが戦後に一般市民に危害をもたらすことが大きな問題となるのです。特に大量に使用され、戦後大きな問題となったイラク戦争などにおいては、不発弾の割合は15から 20% 以上といったかなりの高い割合で大量の小爆弾が残り、それによって多くの人々が死傷してしまいました。これが2003年の戦争の出来事です。その後、国際的な世論として大量の不発弾を生み出してしまうクラスター爆弾は、対人地雷をばらまいているにも同然であり、使用を禁止すべきだという声が高まりました。これに基づいて2008年、クラスター爆弾の使用を禁止する条約がまとまり、2010年に発効しました。現在国連加盟国110カ国以上が、この禁止条約に参加しており、クラスター爆弾を使用すべきではないといった声が国の数から言えば主流となっています。ただし、こうした禁止条約というのはあくまでも加盟し発行している国においてしか効力を持たないものです。今回、アメリカがウクライナに供与するという話なわけですが、アメリカもウクライナも、そしてロシアもクラスター爆弾の使用禁止条約には加盟していません。ですから、条約違反だといったような声は当てはまりません。さて、ここからがインターネット上で多く出回っている間違いなどについての知識を得ていきましょう。まず第一に、今回ウクライナにクラスター爆弾が供与されるという話を聞いて、なんて非人道的な兵器を使い始めるんだと、怒りをあらわにしている人などがインターネット上ではちょくちょくいるものです。しかし、これは間違った知識に基づいた怒りだと言えるでしょう。というのも、先ほども述べたように、ロシアもウクライナもクラスター爆弾の使用禁止条約には参加していません。そういったこともあって、ロシア軍の本格的な侵攻が始まった2022年、その時からすでにクラスター爆弾は通常兵器の一部として、使用がされれていましたそれはロシア軍軍ウクライナ軍双方ともです例えば2022年2月24日においてはロシア軍のクラスター爆弾がウクライナ側の病院を襲い医療関係者や入院している人々を傷つけました以後もロシア軍はクラスター爆弾を使っていますしウクライナ軍もまた保有しているクラスター爆弾を使ってロシア軍に対する攻撃を行っていますつまり双方が使っているものでありしかもそれは以前からのものであり今回が初めて使われるといったようなことは明らかな間違った認識だと言えるでしょう。またアメリカが供与することに関してもかなり間違った意見などが見られます。例えばクラスター爆弾を供与する国が現れるなんてなんてひどい国だ。アメリカは世界中からの非難を受けるだろうといったようなことを言っている人がいます。まず第一にウクライナにクラスター爆弾を渡している国はアメリカが最初ではありません。アメリカよりも先にトルコ側からウクライナへ供与されたクラスター爆弾があると言われています。ただしこれは供与というのはちょっと疑わしい点で、ウクライナ側から購入代金を支払ったのではないか、つまり、小取引の一環でクラスター爆弾が渡った可能性が指摘されています。ですから、購入したという意味では、供与ではないんだから、ただで渡すのはアメリカが初めてだという言い分には、まあ一応当たっているかもしれません。ただ、そうした金銭のやり取りがあったなかったかの違いによって、お金を払って購入したんだからトルコは世界中から非難されなくて、ただでウクライナに供与したアメリカは世界中から非難されるなどという話はちょっとおかしな点があります。
。とてもではありませんが、そうだそうだとは納得できる話ではないでしょう。また、クラスター爆弾を使ったから、ウクライナに対する支援する気持ちがなくなりましたという人もいますが、このような人はそもそもウクライナに対する支援する気持ちはあまりなかったのではないかなと思います。というのも、ロシア軍が侵略しているという事実そのものはあるわけで、しかも先ほども述べたように、ロシア軍は本格的な侵攻をしたその最初の月からすでにクラスター爆弾を通常兵器の一環として使用しています。一方においてウクライナ軍がクラスター爆弾を使えば、それに基づいてウクライナに対する支援なんかやめてしまうということを言う。一方でロシア軍は継続して以前から使っていたし、これからも使う状況に対しては反応しないわけですから、随分と侵略者にとっては都合のいい解釈だと言えるでしょう。次に、間違いやすい批判のポイントについてもお話ししておきましょう。放射戦争になった時には必ずのように、アメリカの軍産複合体が儲けるために、ウクライナに様々なものを売りつけているんだといった話などをする人がいます。今回のクラスター爆弾についても、供与ではなくて、本当はお金をむしり取るためだろ、みたいなことを言う人がいます。今日よと言っているんですからその点については基本的にお金を受け取らない形での軍事支援ですしかもこの話には続きがあって現在アメリカにはクラスター爆弾を製造する製造ラインが存在しませんというのも2008年にクラスター爆弾の使用に対する規制条約が話がまとまった時点においてアメリカは新規のクラスター爆弾の獲得にはもう手を出さなくなりましたアメリカ国内において製造をやめて輸出することに関しても規制を行いすでに持っていたクラスター爆弾そのものについては眠らせるか予算がついたら廃棄しようという段階へと進みましたアメリカとしては不発弾が大量に出るから問題だなよし不発弾が出ないかもしくは出ないと思えるようなレベルでの不発弾発生率に抑えようという開発計画がありましたこの目論みは失敗しました小爆弾全部に次元爆発装置のようなものをつけた場合においても結局のところ、不発弾はどうしても発生してしまい、しかも、そうした工夫を施すということは、コストパフォーマンス的にもかなり悪化してしまいました。それだったらもういっそのこと、小爆弾じゃなくて普通のミサイルのようなものを大量に持った方がいいんじゃないかといったクラスター爆弾に対する魅力が薄れていったわけです。そうしたわけで現在のアメリカにおいては、過去に保有していたものをウクライナに供与することはあっても、ウクライナに供与するためにメーカーに対してクラスター爆弾を大量に発注するというその行動そのものができないようになっています。<笑>ではなぜこのようにしてアメリカによるクラスター爆弾の供与が大きなニュースになっているかといえば、たとえ不発弾が大量に生まれたとしても、通常の砲弾やロケットなどに比べると、クラスター爆弾はより広い単位に対して攻撃ができる兵器であり、特に残壕のような、装甲で守られていないものに対しては、こうした兵器がかなり効果的に威力を発揮するのです。例えば砲弾の場合であれば、一発が地面に当たって爆発したとしても、残壕に直撃しない限りにおいては、地面の下に潜っている兵士たちは生き延びることができます。砲弾を大量に打ち込めば何とかなるかといえばそういったわけでもありません。例えば第一次世界大戦においては残壕戦が有名ですが、フランスにおいては両軍合わせて14億発の砲弾が飛び交ったと言われています。それでもなお残壕戦は砲撃のみではなかなか打開することができなかったわけです。だからこそ砲撃ではなく戦車の登場によって戦況が大きく動くといったことが起きたわけです。現代の砲撃においてはドローンによる観察によってより正確な射撃ができるようになりました。しかし、砲弾の爆発特性そのものは変わらないわけですから、残壕にこもっていれば砲撃の威力をかわすことも十分可能なわけです。そして、残壕にこもっている兵士たちが、例えば現代においては対戦車兵器や対空兵器といったものも、射程距離は短いものの十分の威力を持ったものを備えていることがあります。そういった状況を改善させるためにも、クラスター爆弾は有効だと考えられているわけです。また、アメリカはウクライナに対して砲弾の供与などを進めていますがロシアのような独裁国家ではありませんから国力の全てを突き込んだような大蔵さんには取り掛かれるわけではありませんそういった生産ペースの立ち上がりにはどうしても時間がかかることからすでに製造して在庫状態のクラスター爆弾をウクライナに渡すことによって生産体制の遅れをカバーしようという目論みもあるでしょうしかし製造ラインが存在しない以上在庫が尽きてしまえばアメリカによるウクライナに対するクラスター爆弾の供与も限界があります。ところがここで大きく物事を俯瞰してみる必要があります。クラスター爆弾の使用禁止条約が発効したからといって、世界の全ての国が
この条約に参加しているわけではないといったことは最初に述べましたアメリカもロシアもウクライナもこの使用禁止条約に参加していませんそしてこれ以外の国々においても参加していない重要な国があります中国などもこれに参加していませんしそれ以外にも韓国などがクラスター爆弾の使用禁止条約に加盟していませんこのことからアメリカがもしも保有しているクラスター爆弾を全て吐き出したとしてもその次には韓国に対してクラスター爆弾の発注を行い、ウクライナに供与する可能性があります。この方式というのは以前にもすでに取り上げたことがありますが、アメリカの備蓄している砲弾の数がどんどんと減ってくる。その状況を少しでも埋め合わせようとして、米軍の倉庫に納入するんですよという条件付きで、韓国に対して砲弾100万発の発注を行ったという話がありました。ですから、アメリカとしては保有しているクラスター爆弾を全て吐き出した後においては、韓国に対して似たような話を持ちかけるかもしれません。さて、それでは次の話。クラスター爆弾を使用することによって、戦場には不発弾が残るといった話をしました。去年からすでに両軍使っていることから、大量の不発弾はすでに存在しているわけですが、これから先もクラスター爆弾を使うということで、両軍ともに不発弾は残り続けるでしょう。それによって戦後多くの一般市民たちが死傷することは避けられません。そういった意味で、クラスター爆弾を使用するなと、両国、ロシアとウクライナ双方を非難するというのは、それは人道的な面においては確かに一理ある話でしょう。しかし、その一部分を切り取って、ウクライナがアメリカから供与を受けてクラスター爆弾を使うのはけしからんと、あたかもウクライナ側だけに批判するような話というのは私はとてもではありませんが、支持できません。ロシア側はクラスター爆弾の禁止条約に参加していないのに加えて、ソ連時代から作られたクラスター爆弾というものも当然あるわけですから、今後もクラスター爆弾を使い続けます。一方、ウクライナ側だけにクラスター爆弾を使用するなと、禁止条約にも加盟しないにも、使用禁止条約に加盟していないにもかかわらず批判するのは、私は的外れであると同時に、一方的にウクライナ側だけが戦力の縛りを受ける話であり、侵略されている側に対する批判としては、とてもではありませんが、納得できるものではありません。今のウクライナにとっては、戦後どうなるかといった話よりも、今まず、ロシア軍が侵略してきて、占領している地域が大量にあり、このロシア軍を追い払わなければならないという、第一目標があるわけです。戦後復興のことを考える前に、まず目の前の敵と戦わなければならない。この点について、考慮した上で、クラスター爆弾の使用について考えをまとめる必要があると思います。というわけで、今回の動画はここまで。アメリカがウクライナに対して、クラスター爆弾の供与を決定しただろうという報道が、流れ始めましたこうした事態の流れからクラスター爆弾にまつわるさまざまな面についての解説を行ってきました皆さんの考えをまとめるのにもぜひお役立てくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画が見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね